的情况怎么样？放心，合作非常成功。好，谢谢谢谢。主任生，来电话。好，谢谢。去让孩子多喝水，然后多吃水果，注意那个室内通风就行了。好吧，嗯，行，谢谢医生，没事啊。嗯，进来。叶医生，我想看一下陈子玲的情况。陈子玲就是小蕊，跟你有关系吗？呃，我跟他父亲在瑞典留学的时候是同学，这孩子现在病了，他爸爸让我过来看一下情况。那你等一下。CT， 但必须得家属签字儿。好，好，我知道了。只能我来见。小蕊，来吃点水果吧。谢谢叔叔，没胃口。你最近感觉怎么样？头还经常疼。哦，没事儿，相信叔叔，很快就会好的。想不想爸爸？咱们给爸爸打个电话好不好？好。好。你跟小蕊说两句，好嘞，哎，爸爸，爸爸，你什么时候回来？我想你。你怎么出来了？李老师让我去花莲岛，我就出来了。这么着急找我什么事儿？昨天我确实跟玉溪接吻了，知道了。但那只是个游戏，就是把纸牌贴在嘴巴上的游戏。谁知道纸牌掉了就贴上了？但是你明明知道玉溪他喜欢你，我认为像这种情况你应该避免一下。我为什么要避免？我们俩说的很清楚，只是朋友。佳佳，我曾经遇到过这样的一个病例，患者长了一个肿瘤，医生告诉他是良性的，从此之后，患者对其不闻不问，直到有一天，他突然觉得非常不舒服，这才回来复诊，报告显示，肿瘤已经发生了癌变，他想要做手术，但是已经来不及了，因为癌细胞已经扩散了。你什么意思、啊？那你的意思就是我跟于西的关系就是肿瘤呗？我是说医学上有很多不确定性，在感情上是一样的。
，申鹤，你是我老公，我希望你信任我。你也很清楚，人与人之间能成为好朋友源于好感。是，我知道于西他喜欢我，但是我跟他说的很清楚，只是朋友，我也很欣赏他。我不能因为你，我就把自己变成一个绝缘体，不跟异性交流。但如果你非要这样，也把我当手都切了。说一声，应一声。哎，小赵啊。叔叔放心吧，不害怕，也不会乱动的。我还没进过 CT 室呢。嗯，小二最棒了，我在门口等你。真乖，来。喂，小周，你放心啊。小二进去了，待会儿那个有结果，我告诉你，啊，放嘞。视觉神经，难怪小野说他这一个多月都疼疼的。这个肿瘤的发展速度非常快，很快就会影响到他的视力。老外的郑主任在吗？郑主任不在啊，他出国开会去了。那小马呢？小马头两天出车祸，左腿骨折了。这么巧，那找谁去？嗯，我建议你找下二院脑外的赵主任吧。医生，我可以跟你一起去吗？我特别喜欢那个孩子，想去了解一下情况，可以吗？啊，呃，好啊。那开开你车还是开我车？嗯，开你的车吧。好，上车。别看你大大咧咧的，但是你做起事情来呀、啊，一直是有始有终的。我怎么没发现？是不是跟申医生吵架了？如果是因为我的话，我可以去解释。你怎么解释、啊？我就说，你本来不想去喝酒。
但是我钱连人拽给你拽过去。你还真是我朋友，还把我撒谎了。哪有啊，这不是善意的谎言吗？没事儿，我们俩的事儿自己就解决。喂喂，等会儿你记得要量体温哦。我先去忙了啊，走吧，拜拜，拜拜。肿瘤生长速度很快，边缘已经很不清晰了。那您的意思是，这孩子尽快安排做手术，即使这样，视力也恐怕保不住了。分不清你当时叫的是粑粑还是爸爸？是粑粑吗？对对对，不知道你叫的是石粑粑还是爸爸。<笑>好吧，谢谢爸爸，你开车慢点，拜拜。好嘞，啊，拜拜，拜拜。你女儿啊？觉得小蕊的事儿还是再商量商量，再给你同学打电话吧。也好，先走吧。你怎么又来了？你要有心理准备了。怎么了？老爸来了。他怎么来了？哎呀，你别问这么多了，晚上一起吃饭吧。贤惠啊，怪不得师兄不理你呢，这感情一山更比一山高啊。怎么了？我在看你这张嘴，嘴唇外翻，肌肉有张力，不适合八字缝法，适合荷包式缝法。在组织表皮环绕缝合一周，将结扎处包埋，使伤口更快的愈合。行了。我一会儿就去帮你缝合，保证你以后只字不提。盖医生。哎，于西，你怎么来了？嗯，来。小蕊，今天感觉怎么样啦？挺好的，那就行。小蕊，唐医生来了。现在，哎。
干什么呢？嘘，他在查头目等的原因。姐姐帮忙吗？查到头疼的原因有很多，比如感冒发烧引起的，这个可以排除，因为出现头痛症状的时候，我并没有感冒，这个最有可能紧张性头痛。啊，紧张性头痛发作的时候诱因有很多哦，比如说工作、学习都特别焦躁。小蕊平时压力大吗？很大。你看，我又要看这些书。哈佛医学院可不是好考的。我还要弹钢琴，照顾奶奶。照顾奶奶？为什么呀？我记性不好，啊，常常丢三忘四的。多亏小蕊了。那这样的话，小蕊要学会自己放松自己，知道吗？是，他都说了好多遍了，说要去那个新盖的游乐场玩儿。我都没时间带他去。小水，等你出院，咱们一定去逛逛。我不去，我要等爸爸妈妈回来了，咱们全家一起去。爸爸答应我买一个大帐篷，我们可以去野餐。哇，野餐呐、啊！我烤肉特别厉害，带上我呗。看情况吧。这孩子。说话呀，这么不客气<笑>。我开玩笑的，小三姐姐，我的 CT 片子什么时候能出来呀？嗯，正常的话明天早上。真想看看呀，我马上就有一张属于我自己的 CT 了。<笑>事情跟他说了吗？啊，还没来得及。如果我不来的话，你是不准备告诉他了？嗯，也不是，他最近太忙了。什么事儿？你姐要结婚了。你要结婚了？这么大的事情，你为什么没有早一点告诉？就是因为你，你姐的婚事才一拖再拖。因为我，他已经申请移民了。你好好的移什么民啊？结婚以后跟婆家去澳大利亚，合情合理。Sorry 啊，爸，您有没有想过外聘一位职业经理？没想过我有儿子，我也没有想过要放弃当医生。你说什么？爸，算我求你了，您可不可以不要再逼我了？既然这样的话，我们就没什么可聊的了。你走吧。申鹤，别那么没规矩，回来。老爸，我想您这么多年也想知道他到底是怎么想的，你先听一听。申鹤，爸。您还记得当年申杰生的那场大病吗？医生已经判了申杰的死刑，让家属回家做好准备。您跟妈妈当时那么伤心，那么绝望，还好后来孙教授出现了，奇迹发生了，申杰又活了过来。当时我们一家人对孙教授，对他多么感谢！我这一辈子都不会忘记这件事情
，我相信你也不会忘记。最初，当医生的理想是因为生洁，因为生洁失而复得，让我对医生这个职业充满了向往。后来我当上了医生，让我明白了生命的无奈，也让我更加坚定了我自己的信念，坚定了自己要去和那些看不见的敌人去抗争。每当。我看到患儿的性命得以延续，我能送他们健健康康的离开，那种幸福的感觉，就跟重新获得生洁是一样的，没有办法用语言去形容。生洁，走吧，回家。爸。你能坐下来听我把话说完吗，宝贝？你先坐。爸，您知道医学院的教授是怎么定义医生这个职业的？咱们每个人。最终的归宿都是火葬场，所有人都在排队，而医生这个职业的工作，就是防止有人插队。在这个世界上，每一天，都有很多人的生命是因为医生才得以延续。一张小小的手术台，有可能是很多家庭他们最后的希望。如果你能想到这一点，也许你就能理解，医生是没有办法被替代的。盛赫，行了。沈姐，我累了，送我回去。爸，我希望您能成全我。下班啊！啊，我想陪陪小蕊。叶老师，这是小蕊的 CT 吗？嗯。你看看吧。叶老师，是肿瘤，而且非常严重。你就跟我说实话吧。刚才我儿子打电话过来，说他今天晚上就飞回来。你知道，去年我心脏放了支架，他是安排别的医生给我做的手术，自己都没请假回来。这次他这么着急，肯定是小瑞情况不好。不怪我。
，没照顾好他。小蕊的病也不是因为你的，那那到底是怎么回事啊？他的脑里长了一个肿瘤，位置不是特别好，压迫了两侧的神经，特别是视觉神经。失去，不，不会吧，叶医生，不会吧。小团姐姐吗？宝贝，你不舒服吗？发烧。姐姐，你能不能带我去看看牛牛弟弟？那你先告诉姐姐有没有难受。我想问你，你的男神到底是谁啊？就是我申师兄啊！啊？有什么奇怪的吗？没什么。我觉得申师兄人挺好的，你看，微微是他救的吧？怪不得那么多女孩喜欢他。什么什么？喜欢他的那么多？还有谁呀、啊？不会是糖豆吧？没有啊。哎，你不是见申师兄女朋友了吗？他长什么样？哎，就那样吧。不对呀、啊。有什么不对的？我是说，你看，人家申师兄跟女朋友关系那么好，你不没戏了？哎，你是来给我扎车胎泄气的是吧？我是来帮你认清现实的。你哎，好了好了好了，不闹了，停，不闹了，我来帮你，全力的支持你，好不好？就是，咱们俩可是说好了，要结成追爱大联盟。对，追，一定要追，而且咱们这联盟啊，要巩固好。嗯，不过这可是场大戏啊，演不好就容易砸锅呀。就算是砸锅，我也要试一试。对对对对，是，一定要试试。哎，你干嘛去啊？爸妈去砸水，要听姐姐话啊。小唐医生，你们先聊着。好。小贝姐姐，我这里疼。这里是医生给你取出坏家伙的地方，有一个小小的伤口，当然会疼啊。姐姐，你有没有什么办法让它不疼？嗯，牛牛弟弟，你会不会叠纸鹤？不会，我只会叠飞机。姐姐教你，看，这样一边叠一边念：“纸鹤，纸鹤，快把疼痛这个坏家伙带走吧。”等你叠到一百个的时候，你就不疼了。出院的时候，你就和妈妈一起把这些纸鹤放飞。怎么放飞呀、啊？像放风筝一样，用绳子穿起来，放到天上去呀。纸鹤，纸鹤，快把疼痛这个坏家伙带走吧！纸鹤，纸鹤，快把这个疼痛坏家伙带走吧！
主客，主客，快快疼痛这个坏家伙带走吧！小蕊，弟弟睡着了。纸鹤，纸鹤，快把肿瘤这个坏家伙带走吧！什么想对姐姐说的？我困了，想回去睡觉。我们曾对命运咆哮，为昨天失望，怀疑我要去的地方。我们却未停下脚步，继续往前闯。勇敢是最后的倔强。难过，不过你刚刚的话打动他了。我知道，你也不好受。沈觉，如果你也是个男孩，该多好。你怎么知道我不会像你一样呢？你不会，你比我更容易妥协。老爸那边你不用担心，之后你和佳佳吧。我和佳佳在有些事情上面有所分歧，有一个很优秀的男孩，很喜欢他。你担心了。我就是想提醒他一下，结果他很生气。他应该生气的。那我也很生气啊。你信他吗？我信。人生很漫长，变化莫测。你是医生，你应该比我更懂。是啊，我曾经看见过一个案例，患者是一名很年轻的女孩，她爱上了一个比自己大十几岁的男孩，很多年，他们一直都是好朋友，因为这个女孩始终不相信这个男孩会爱上自己，直到这个女孩发现自己患上了淋巴瘤，她才鼓起勇气。告诉了这个男孩，男孩陪他走到了他生命的最后一刻。男孩觉得很后悔，为什么他们没有能够早一点在一起？生命实在是太短暂了，又有太多的可能性。佳佳那边。你自己要想清楚，爱情最重要的就是相互信任。如果你信他，就好好跟他在一起；如果不信，那就放过他
，也放过你自己。珍惜吧。申姐，你什么时候变得这么有思想了？我可比你早出生十分钟呢，这是时间带给我的优势。有时间带他来见见我吧。好，知道了。老爸那边你不用担心，我会帮你搞定的。小瑞，天太晚了，跟奶奶回去睡觉啊。瑞瑞，不睡觉对身体可不好啊。叶医生不是说了吗？只有保证充足的睡眠和营养，才能有充沛的体力，这样长大了就能当个好医生啊。奶奶。你告诉我，我到底得了什么病？瑞瑞，医生们说还不能确诊，所以还得待几天。你撒谎！我都听到了，叶医生说我的脑袋里长了颗颗性肿瘤，他说我的视力保不住了。瑞瑞。我要看不见了，爸爸答应我一起去做热气球，我还要和同学们一起去爬山、去看海。我不要看不见，奶奶，你去求求医生，让他们治好我。我不要看不见，奶奶，你去求求医生，让他们治好我。我的宝贝呀，奶奶，奶奶，怎么了，小蕊？何医生，小瑞他都知道。春瑞，你要相信楚医生他们好不好？他们会治好我们，会保住我的视力吗？他们一定尽最大努力。就知道你会这么说，努力有什么用？我还是看不见。你走，我不想见到你。你走，小春雷。何医生。对不起，对不起，你先走吧，你先走吧，啊，你先走吧，对不起吧，小蕊啊，我的宝贝，听奶奶话啊，苦苦苦，奶奶可受不了了。自己特别没用。在医学高度发展的这个时代，我们不断的去突破和创新，但有很多领域我们也是无能为力的，就没有更好的办法了吗？这是一个恶性肿瘤，如果仅仅是失明，已经是最好的结果。